Assalamu alaikum dear students. So as you know we are going today uh, discuss about the one new more chapter that is the chapter lost of geo uh, under the title of life lines of national economy. So beta ye chapter ka title hai ye chapter ka naam hai isme humme dekhna hai ki jo national economy hai jo hamari country ki economy yani means earning hoti hai generation uh, hoti hai wealth ki ya money ki generation hoti hai to uske liye life lines kaun se hai jo uske liye ways life lines mean is what are the ways that uh, generates the national economy that generates the national wealth that generates the this uh, money of the nation jaise hamari wealth hamari yani economy generate economy means money so generate ho rahi hai uske liye kon kon se ways hai kon kon se means hai us uh, ke liye ya kin tareekon se kin means se hum us apni national economy ko generate kar sakte hai to jo ways hai jo tareeke hai unko bolte hai life lines yani jo hamari national economy ko life dete hai so means jo cheez hame life dega to that means also means up to pehle agar hum dekhenge ki beta इस नेशनल uh, इकोनॉमी के लिए जो लाइफ लाइन है यू सी डेट द वी डिफरेंट मेटीरियल इन अवर डेली लाइफ आप देखो आप बहुत सारे मटीरियल कॉमोडिटीज uh, चाहे रॉ मटीरियल हो फिनिशड मटीरियल हो गुड्स हो uh, इन चीजों को या इवन गुड्स के अलावा आप देखो बहुत सारे पीपल uh, आपके इर्द गिर्द में आप देखो टू मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस सो दिस थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू गुड्स एंड सर्विस यानी फ्रॉम सप्लाई टू लोकल टू दैट डिमांड लोकल यानी जब हम गुड्स को यानी किसी लोकल प्लेस से सप्लाई लोकल से टू द डिमांड लोकल मतलब जहां पे इसको ले जाना जहां इसकी डिमांड है जहां से इसको सप्लाई किया जाएगा तो इसके लिए हमें कोई फॉर एग्जांपल सोर्स चाहिए कोई मीन मीन्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो इसको सप्लाई करे डिमांड लोकल टू दिस सप्लाई लोकल यानी जो सप्लाई मीन जहां से प्रोड्यूस किया गया जहां पर इसको सप्लाई किया और डिमांड लोकल जहां पर इसको बेचना है तो उसके लिए हमें कोई कोई भी नेसेसिटी चाहे कोई ट्रांसपोर्ट चाहे कोई मीन्स चाहे सो सम पीपल आर एंगेज जो लोग एंगेज है इसके साथ फैसिलेटिंग दीज मोमेंट जो सप्लाई मोमेंट कर रही है सप्लाई लोकेशन कर रही है या डिमांड लोकेशन में काम कर रहे हैं इन मटेरियल्स को यानी सप्लाई कर रही है वन रीजन टू अनदर रीजन जो एंगेज है इसके लिए तो हम उनको बोलते हैं नोन एज ट्रेडर्स यानी दवा दीज आर नोन एज द ट्रेडर्स हम यहाँ पे लिखेंगे जब पीपल एंगेज इन फैसिलेटिंग दीज मोमेंट दीज आर नोन एज टू बी ट्रेडर्स मेकिंग द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स बाई ट्रांसपोर्टेशन आप देखो जो लोग हम जनरली बोलेंगे जो जहाँ पे किसी मटेरियल की प्रोडक्शन हो गई उसको बोलते हैं हम सप्लाई लोकल यानी जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ अब इस सप्लाई लोकल से किसी मटेरियल को हमें किसी रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुँचाना है जहाँ पे इसको यूजफुल बनाया जाएगा तो जो लोग इसके लिए एंगेज है प्रोडक्शन जिसने की वो अलग नहीं है जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा जो इसको आप एंगेज है यानी फैसिलिटिंग द मूवमेंट जो इसकी मूवमेंट करेगा बाई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सो हम उनको बोलते हैं ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर जो कंज्यूमर्स तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं मोमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ आवर औरत यानी जो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कर रही है यानी सप्लाई से लोकल सप्लाई से डिमांड सप्लाई तक जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे माइनिंग से कर रहे हैं एग्रीकल्चर से कर रहे हैं या किसी और यानी सोर्स से हम कर रहे हैं किसी और कंपोनेंट से हम कर रहे हैं अब इस चीज को हमें सप्लाई करना है इस चीज को डिमांड सप्लाई तक पहुंचाना है तो जो लोग इसको डिमांड सप्लाई वो तो आपको पता है ट्रेडर्स होते हैं ट्रेडर्स एक्चुअली इन प्रोडक्ट को इन गुड्स को यानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाई दी थ्री डोमेन ऑफ अर्थ जो अर्थ के तीन हिस्से हैं उनके जरिए इनको कर रही है तो वो कौन कौन से डोमेन ऑफ थ्री है लैंड वाटर एंड ईयर यानी जनरली जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन रीजन टू रीजन अदर रीजन या इवन ह्यूमन बींग्स को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन अदर रीजन वो तीन तरीकों से तीन वे से किया जाता है तीन मीन से किया जाता है ईयर वाटर एंड दिस लैंड Based on these transportation can also be classified into land, water and air. यानी इन तीन डोमेन को जब हम ट्रांसपोर्टेशन की इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशनिक ट्रांसपोर्ट तो यही तीन चीजें हमें जो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और यही तीन चीजें बन जाती है मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट जिन तीन मीनस के जरिए जिन तीन मीनस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थ के तीन कॉम्पोनेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैंड को हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम एयर को इस्तेमाल कर रहे हैं या वाटर को 
इस्तेमाल कर रही है इन चीजों के लिए हम वुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन तो यही बन जाते हैं थ्री मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द लैंड ट्रांसपोर्ट सो टूडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इन द लॉर्ज विलेज विद हेल्प ऑफ एक्शेंट एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आज देखो जो ये वास्ट वर्ल्ड है तो ये आज एक ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे ग्लोब जो है वो एक विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुका है दो अगर हम फिजिकली ये डाइवर्स है लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये पूरा दुनिया आज देखो एक विलेज जितना आपको विलेज क्यों है जितना आपको एक विलेज में घूमने के लिए आप देखो कम टाइम लग रहा है आप पूरे विलेज को आप देखो एक दिन में घूम सकते हो तो इतना आप देखो ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट मीन बन चुका है बेटा तो हम जिस तरफ एक विलेज को आपने घूम सकते हैं इस तरफ हम वर्ल्ड को भी आज घूम सकते हैं इतना फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सो द वर्ल्ड हैज बिकम ए विलेज बिकॉज ऑफ एक्शेंट एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद हेल्प ऑफ क्वालिटी इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड ये कॉम्प्लीमेंट्री ये डिपेंडेंट ईच है अगर एक्शेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है तो आप देखो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लाइफ लाइन आप नेशनल इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी जनरेट नहीं हो सकती है जो ये कम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन है बेटा तो यही ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी को लाइफ दे रहा है इसको जनरेट कर रहा है इसको अलाइव रख रहा है मतलब रोज रोज हमें इकोनॉमी जनरेट अगर ये ट्रांसपोर्टेशन एक्शेंट नहीं होगा क्वालिटेटिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारी नेशनल इकोनॉमी डाई हो सकती है हमारी नेशनल इकोनॉमी प्रॉपरली जनरेट बेटा नहीं हो सकती है सो so, इसलिए हम देखते हैं कि जो आज के एक्शेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस डेट आवर नेशनल इकोनॉमी इज जनरेटेड जो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो एलाइव है वो जनरेट है तो उसके लिए जो लाइफ लाइन है डेट इज द ट्रांसपोर्टेशन हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सो बेटा पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट किसको हम बोल रहे हैं सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन सो वी हैव टू दिस गो थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट किसको बोलते टेक और द कैरी टेक और द कैरी फॉर एग्जांपल पीपल एंड गुड्स जब गुड्स और पीपल को कैरी किया जाएगा from one place to another place by means of vehicles aircraft and ships uh, so this is known as the transport transport yani jab bhi kisi cheez ko uh, kisi jagah se dusri jagah tak transport kiya jayega kisi person ko ek jagah se dusri jagah transport kiya jayega to hum usko bolte hain transport kya us cheez ko hum bolte hain transport aur is transport ki wajah se aap dekho jab transportation hogi available jab good network of transport hogi chahe land ho water ho ya oceanic transport ho jab एक्शन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी तो ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फायदा होते हैं ज्यादा आप देखो गुड्स को मैन्युफैक्चर गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाएगा एंड बियॉन्ड आप दिस रॉ मटेरियल को दिस क्विकली एंड एक्शनली आप देखो दिस प्रोडक्शन साइट तक पहुंचाया जाएगा फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाएगा एंड इवन आप देखो हमारे बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम ज्यादा रॉ मटेरियल पैदा कर सकते हैं और ज्यादा रॉ मटेरियल पैदा होगा तो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी सप्लाई ज्यादा होगी सो so, इनकी वजह से आप देखो इस बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से नेशनल इकोनॉमी ज्यादा होगी जनरेशन ऑफ वेल्थ जनरेशन ऑफ इकोनॉमी ज्यादा होगी सो so, जो हमारी कंट्री को जो इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है डेट इज द ट्रांसपोर्ट सो इसलिए हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं लाइफ लाइन हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी दिस नेशनल इकोनॉमी को लाइफ लाइन दे रहे सो उनमें आप देखो पता है डेट इज द ट्रांसपोर्ट सब नो लव लिसन दिस India today India is well linked with the rest of world despite its vast size diversity and linguistic and socio culture plurality so aap dekho India ko agar hum dekhe aaj today India is linked विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आप देखो विद यानी अगर हम देखेंगे इंडिया को डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी इसको आप देखो कल्चर्स में है एंड ऑल्सो डाइवर्सिटी इन दिस लैंग्विस्टिक कल्चर सोशो कल्चर एंड मनी अदर दिस हम देखेंगे थिंग्स में इनको डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी के अलावा भी आप देखो इंडिया जो है सोशो कल्चर पिलोटी रेलवे एयरवेज वाटर वेज न्यूज रेडियो टेलीविजन सिनेमा एंड द इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मनी वेज तो अगर हम देखेंगे कि खाली ट्रांसपोर्टेशन जो है रेडियो कम्युनिकेशन जो भी है इंटरनेट कम्युनिकेशन या उसके अलावा जो प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे वाटर एयरवेज ये इसकी 
इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे या इसके दिस ट्रेड को बूस्ट कर रही है द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडिड टू दिस इकोनॉमी इट हैज एनरिच आवर लाइफ एंड हैज एडिड सबस्टेंशियली टू ग्रोइंग द एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर कम्फोर्ट ऑफ लाइफ तो इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इस कम्युनिकेशन की वजह से बेटर मीनस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप देखो कम्फोर्ट ऑफ लाइफ आ गया और इकोनॉमी जनरेट हो गई बेटर इकोनॉमी जनरेट हो गई हमारे नेशन में सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बेटा हम पहले देखेंगे जो हमारे मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट है कौन कौन से जो नेशनल लाइफ इकोनॉमी के लिए जो नेशनल लाइफ के लिए या नेशनल इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है तो उनमें हम देखेंगे कौन कौन से मीनस हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है तो पहले हम देखेंगे मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट है मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कौन कौन से जरा या सोर्सेज हमारे पास ट्रांसपोर्ट के हैं तो मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप देखो जनरली तीन किए जाते हैं मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले तीन हिस्सों में किया जाता है सो वन मीन जो होता है डेट इज द लैंड जो लैंड ट्रांसपोर्ट है और दूसरा जो बेटा है डेट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट और उसके बाद जो बियड एक और है जो थ्री डोमेन को हम इस्तेमाल करके डेट इज द एयर ट्रांसपोर्ट तो आप देखो एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल करके एयर डोमेन को इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं इस डोमेन में इस हिस्से में इस रिलीफ में हम चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट तो ये भी हमारी आप देखो नेशनल इकोनॉमी को लाइफ लाइन दे रही है हम वाटर हाइड्रोसोफेयर को इस्तेमाल करके इस डोमेन को हम इसमें हम जो वीकल चला रहे उसको बोलते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट और जो हम लैंड पे चला रहे हैं इस डोमेन में जो हम चला रहे हैं व्हीकल जो चला रहे हैं रेलवे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी नेशनल इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है तो इन्हीं को बोला जाता है कि ये हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है इनसे हमारी नेशनल इकोनॉमी जनरेट होती है तो यही हम इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी तो कौन कौन से मीन है कौन कौन से जरा हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए लैंड भी है वाटर भी है एयर ट्रांसपोर्ट भी है तो तीन डोमेन को इस्तेमाल करके तीन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट बेटा लेकिन जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है ये फर्दर सब डिवाइड है लैंड ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रोडवेज आप देखो रोड्स के जरिए भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे व्हीकल रन करते हैं रोड्स पे तो उसको बोला जाता है रोड ट्रांसपोर्ट लेकिन इसी लैंड पे आप देखो और एक व्हीकल जिनको बोलते हैं रेलवे यानी रेलवे व्हीकल रेलवे भी रन कर रहे हैं लैंड पे लेकिन ये अलग आ, है ये अलग ट्रांसपोर्ट है रेलवे ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा आप देखो इस लैंड पे एक और चीज का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाइपलाइन पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट तो ये तीनों चीजें लैंड है ये तीनों लैंड पे इस्तेमाल किए जाते हैं पाइप के जरिए पाइप लाइन के जरिए हम गुड्स को कैरी कर रहे हैं वन रीजन टू अदर रीजन जा रही है गैसेस और लिक्विड स्टेट में जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैंड पे तो ये भी पाइप ट्रांसपोर्ट है ये लैंड का पार्ट है ये लैंड पे किया जाता है रेलवे आप देखो रेलवे के जरिए गुड्स को पैसेंजर्स को किया जाता है ट्रांसपोर्ट तो ये भी लैंड पे किया जाता है ये भी और रोड्स तो आपको पता है रोड्स के जरिए व्हीकल को कैरी किया जाता है ये भी लैंड है ये तीनों आप देखो हिस्से लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए उसके अलावा आप देखो वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर डोमेन को इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्टेशन कर रही है एक तो बन गया इनलैंड ट्रांसपोर्ट इनलैंड ट्रांसपोर्ट आपको पता है बेटा यानी जो हम रिवर्स पॉन्ड आप देखो लैंड के इर्द गिर्द जो आप देखो हमारे नेबरिंग के इर्द गिर्द जो रिवर्स लैक्स पॉन्ड या कैनल है उनको बोला जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट लेकिन आप देखो ये लोकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक रीजन से लेकिन जब हम आप देखो दिस ओशन को सीज को इस्तेमाल करके रेस्ट ऑफ नेशन से इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट यानी एक ओशन के जरिए एक सी के जरिए दूसरी रेस्ट कंट्री के साथ ट्रांसपोर्टेशन करेंगे गुड्स को आप देखेंगे कैरी को करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कॉमोडिटीज को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रॉ मटेरियल को तो इनकी वजह से आप देखो यहां पे इनको बोला जा, इसको बोला जाता है ओवरसीज ट्रांसपोर्ट ओवरसीज मीन जो हम सीज के उस साइड में या ओशन ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है लेकिन जहां हम रिवर्स का इस्तेमाल करके पांड लैक का इस्तेमाल करके एक रीजन अपनी ही कंट्री में नेशनल लेवल पर एक रीजन से दूसरे रीजन जा सकते हैं इसके जरिए भी हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वन रीजन टू अनदर रीजन इन विद इन दंट्री डेट इज नोन एज द इन लैंड ट्रांसपोर्ट आप नहीं लैंड के अंदर लेकिन जब हम सीज का सॉरी हम जब हम किसी रेस्ट ऑफ नेशन के साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम सीज का इस्तेमाल करके ओशन का उसको बोला जाता है ओवरसीज यानी सीज से बाहर जो हम बाकी रेस्ट कंट्रीज है उनके साथ इनको बोला जाता है ओवरसीज तो ओवरसीज ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट उसके अलावा आप देखो एयर ट्रांसपोर्ट ओशनिक
डोमेस्टिक आप देखो एक रीजन से दूसरे रीजन एक सिटी से दूसरे रीजन से हम दिस ईयर का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन कर रही है फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर से दिल्ली पंजाब हरियाणा या रेस्ट ऑफ स्टेट्स विद इन द ईच अदर यूनियन टेरिटरीज या रेस्ट रीजनस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन आप देखो हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रही है तो आप देखो जो फ्लाइट जो ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट विद इन द कंट्री आप देखो ट्रेड वगैरह कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये डोमेस्टिक में चल रहा है अपने घरेलू में चल रहा है अपनी कंट्री में चल रहा है तो डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं लेकिन जो हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल लेवल के लिए जहां भी हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के बाई दी ईयर हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जो रेस्ट कंट्रीज है इंडिया बाकी आप देखो चाइना या उस यूएसए रशिया वगैरह के साथ ट्रांसपोर्टेशन करेगा या बाकी कंट्रीज विद रेस्ट ऑफ नेशन दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल एयरवेज तो इसके भी दो टाइप है एयरवेज में भी हम कर रही है डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज तो लेकिन जो आप देखो डोमेस्टिक एयरवेज होते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट अंडरटेकिंग आपको पता है कि जो डोमेस्टिक है और जो इंटरनेशनल एयरवेज है सो so, बेटा आप देखो एयरवेज के भी दो टाइप है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक के लिए विद इन दी कंट्री इस्तेमाल किया जाएगा एयर मो दिस डोमेन से तो उसको बोला जाता है डोमेस्टिक और जो दिस uh, ट्रांसपोर्ट हम कर रही है बाई दी एयर डोमेन इन बिटवीन द कंट्रीज डेट इज नोन एज इंटरनेशनल एयरवेज और जो आप देखो वाटर uh, डोमेन को इस्तेमाल करके हम वाटर दिस ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन कर रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेट इज नोन एज ओशन ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन विद इन दी कंट्री कर रहे डोमेन ऑफ वाटर थ्रू दी डोमेन ऑफ वाटर से दैट इज नोन एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन हम लैंड के जरिए कर रहे हैं रोड्स रेलवे एंड पाइपलाइन के लिए दैट इज देयर रोडवे ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सो नाउ लिसन बेटा इसमें आप देखो जो डोमेस्टिक एयरवेज होती है डोमेस्टिक एयरवेज की भी दो कुछ होते हैं इसमें पब्लिक दिस पब्लिक एयरवेज क्या होते हैं पब्लिक अंडरटेक पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइनस कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग है और प्राइवेट एयरलाइनस है कुछ आप देखो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम दिस एयर व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ पब्लिक के होते हैं कुछ प्राइवेट होते हैं जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल इंडिगो आप देखो इंडिगो एयरवेज ये एक कंपनी है इंडिगो जो एयर क्राफ्ट चला रही है बिटवीन दी दिस डोमेस्टिक लेवल पे रीजन टू रीजन सिटी टू सिटी टाउन टू टाउन तो उस इंडिगो को हम बोलेंगे दैट इज द दिस प्राइवेट यानी प्राइवेट एयरलाइनस लेकिन कुछ एयरलाइनस डेट आर नोन एज द पब्लिक एयरलाइनस जो जनरली होते हैं टेकिंग द ट्रांसपोर्टेशन द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द दिस पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ नेशन के होते हैं वो जो यानी ट्रांसपोर्टेशन कर रही है जो एयरलाइन वो चला रही है एयरक्राफ्ट चला रही है वो आप देखो पब्लिक की नहीं वो सारी आप देखो प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती है पब्लिक सेक्टर की होती है तो जैसे हम देखेंगे दिस इंडियन एयरलाइनस अगर हम देखेंगे इंडियन एयरलाइनस तो ये भी आप देखो एयरलाइनस है ये हमारी कंट्री में है तो ये पब्लिक सेक्टर में है जैसे आप देखो कुछ फैक्ट्रीज कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर होती है कुछ प्राइवेट सेक्टर होती है ओनर्ड बाई दी पब्लिक एंड ओनर्ड बाई दी प्राइवेट दैट इज बाई इंडिविजुअल सो इसी तरफ आप देखो कुछ एयरलाइन ट्रांसपोर्ट वो पब्लिक का होता है कुछ एयर ट्रांसपोर्ट दैट इज गवर्नमेंट का होता है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइनस वो प्राइवेट के होती है इसमें दोनों होते हैं पब्लिक भी है ये भी डोमेस्टिक चलाते हैं और वो इंटरनेशनल एयरवेज वगैरह वो भी आप देखो वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें करें ये तो मेनज ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा ये इनको बोलते हैं हम मेनज ऑफ ट्रांसपोर्ट तो अब हम इन्हीं मेनज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेनज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है डेट इज द रोडवेज डेट इज द रोडवेज सो लिसन बेटा हम रोडवेज मेनज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे रोडवेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है क्या हम इन रोडवेज के जरिए कौन कौन से गुड्स या कैसे ये हमारी कंट्री की लाइफ लाइन है इकोनॉमी के लिए तो पहले हम देखेंगे रोडवेज लिसन बेटा एथेड डेट बिंडस द नेशन टूगेदर यानी रोडवेज एक थ्रेड होता है अब यहां पे आपको मैं बोलूंगा जो थ्रेड होता है एथेड डेट बिंडस द नेशन डेट बिंडस द नेशन जो थ्रेड एक किस्म का यानी ये थ्रेड मीनस हम धागा होता है जो ये धागा हम कभी इस्तेमाल करते हैं जो चीजों को आपस में मिला रहा है जो चीजों को बिंड कर रहा है टुगेदर कर रहा है बिंड मीनस बांधना यानी ये बिंड कर रहा है और बांध के रखता है ये धागा जैसे हम रस्सी किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इधर इसी तरफ हमारे नेशन को बांध के रखा है इस थ्रेड
थ्रेड ऑफ रोड्स ने जो थ्रेड ऑफ रोड्स हमारे लैंड पे फैले हुए हैं तो इन थ्रेड ऑफ रोड्स के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी है एक दूसरे से हम मिले हुए हैं अगर ये नेटवर्क ऑफ रोड्स ना होगा अगर ये थ्रेड ऑफ रोड्स ना होगा तो शायद हम दूसरे रीजन तक नहीं पहुंच सकते दूसरे रीजन के साथ हमें कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बांदरा मीनस कनेक्टिविटी यहां पर है मतलब जिस तरफ हम इस रोड के जरिए हमें कनेक्टिविटी है दूसरी नेशन से मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल श्रीनगर और जम्मू जो है नेशनल हाईवे जो है हाईवे नंबर 44 जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है तो आप देखो अगर ये नेशनल हाईवे 44 तो हम जम्मू से बांधे हुए नहीं होती है हम जम्मू से हमें कनेक्टिविटी नहीं होती है तो ये नेशन ये हाईवे ये रोडवे हमें आप देखो कनेक्टिविटी से कश्मीर डिवीजन विद जम्मू डिवीजन फिलहाल मैं दो डिवीजन की बात कर रहा हूं तो अगर ये थ्रेड बीच में नहीं होगा तो इस थ्रेड के जरिए जो थ्रेड ऑफ रोड है इसके जरिए हमें आप देखो कनेक्टिविटी मिल रही है इसी तरफ आप देखो हमारी कंट्री में आप देखो जो ये नेटवर्क ऑफ रोड से ऐसे ये बने हुए हैं सपोज आप देखो ये रोड्स होते हैं तो ये आप देखो ये रेस्ट ये जो नेशन हमारा है ये जो थ्रेड आप जो मैंने ऐसे ये हेफाजर्ड मैनर में ये ऐसे लाइनें मारी है तो आप देखो ये जो थ्रेड्स है ये हमें नेशन को बांध के रखे इस रीजन को इसके साथ इनको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो जो ये थ्रेड आप नॉर्दर्न हो ईस्टर्न हो साउदर्न हो वेस्ट हो नॉर्थ ईस्ट हो साउथ वेस्ट हो साउदर्न इंडिया हो कोई भी आप देखो रीजन हमारी कोई भी फिजियोग्राफिक यूनिट हो इन सारे फिजियोग्राफिक यूनिट को आप देखो एक्सट्रीम नॉर्थ से लेके हिमालयन रीजन से लेके आप देखो पैनन सोला फाले तक लेके या आप देखो डेजर्ट इंडिया से लेके आप देखो यहां अरुणाचल प्रदेश वगैरह के इंडो बर्मा बॉर्डर तक आप देखो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप देखो या ईस्ट वेस्ट देखो नॉर्थ साउथ वगैरह जो इन रेस्ट ऑफ नेशन को आपस में मिला रहा है तो वो एक थ्रेड बन चुका है जो रोड्स का नेटवर्क है रोड्स का जो जाल बिछा हुआ है लैंड पे तो इन थ्रेड्स के जरिए आप देखो हम एक दूसरे से बांधे हुए हैं और इन ही थ्रेड्स के जरिए हमें कम्युनिकेशन है इन ही थ्रेड्स के जरिए हम आप देखो गुड्स को कमोडिटीज या इसको लोकल सप्लाई से लोकल डिमांड तक पहुंचा रही है बिकॉज ऑफ दिस रोड बिकॉज ऑफ दिस रोड एट दी नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं तो जो वही है रोडवेज होते हैं एक्चुअली थ्रेड डेड बिंड द नेशन ये एक थ्रेड होता है जो ये थ्रेड बना हुआ ये मतलब फिजिकली वो धागा नहीं होता ये धागा जो बनाते हैं हम ये एक्चुअली आप देखो कंक्रीट होते हैं ये रोड होते हैं ये ही धागा हमें एक नेशन को बिंड कर रहा है टूगेदर रोडवेज इन इंडिया जो रोडवेज होते हैं इन इंडिया रोडवेज इट इज दी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोडवे नेटवर्क इन दर्ल्ड अगर हम इंडिया के में देखेंगे रोडवेज वन ऑफ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन दर्ल्ड यानी जो हमारी कंट्री है इसमें भी आप देखो ये दुनिया के आप देखो एमंग द टॉप नेशन में आती है कि जहां बड़ा नेटवर्क ऑफ रोड है यानी इंडिया भी आप देखो लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन दर्ल्ड है यानी ये इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन दर्ल्ड इंडिया पॉजेस कर रहा है लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड यानी अभी आप देखो जितने भी नेशन है जिनको लॉन्गेस्ट नेटवर्क रोड है इंडिया उनमें भी सबसे एक है तो इसलिए आपको याद रखना इंडिया इज द कंट्री एमंग द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन दर्ल्ड यानी इसको वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है इट एग्रीगेट्स अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन किलोमीटर्स प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे 2.3 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड्स है जो हमारे रोड्स बन चुके हैं वो 2.3 मिलियन किलोमीटर्स है इस वक्त तो हम देखो कितना बड़ा है लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन दर्ल्ड इसलिए आप देखो 2.3 मिलियन किलोमीटर्स रोड है इंडिया को सो इट इज द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड एग्रीगेट में कहा गया कि अगर हम टोटल रोड को एग्रीगेट में हम देखेंगे टू मिलियन किलोमीटर के लेंथ पे इंडिया है और उसके रोड भी कैरी अबाउट सिक्सटी वन परसेंट ऑफ फ्लाइट एंड एटी परसेंट ऑफ पैसेंजर्स तो अगर हम देखेंगे जो ये 61 परसेंट जो हमारे गुड्स होते हैं और 85 फाइव परसेंट पैसेंजर्स वो रोडवे से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो कैरी किए जाते हैं तो जो रेस्ट है आप देखो 61 परसेंट मैंने आपको बोला जो गुड्स होते हैं 61 परसेंट जितने भी गुड्स हमारी कंट्री में कैरी होते हैं टोटल जितने भी गुड्स होते हैं वो बेटा हंड्रेड हो गए हंड्रेड में आप देखो सिक्सटी वन गुड्स रोड से कैरी होती है ट्रांसपोर्ट रोड्स के जरिए होती है चाहे आप देखो किसी प्रोडक्शन साइड से टू दैनुफेक्चरिंग साइड या फ्राम दी मैनुफेक्चरिंग साइड टू दी मार्केट जो भी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्राम दी दिस टू दी रिक्वायर्ड प्लेस फ्राम दी वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिक्सटी वन परसेंट रोड के जरिए किए जाते हैं जो आप देखो थर्टी नाइन परसेंट वो आप देखो कहां से इनलैंड और किसके जरिए डेट मीन 
दिस रेलवे और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ओशनिक वगैरह एयरवेज के जरिए किया जाता है तो रोड खाली आपको आपको पता है सिक्सटी वन परसेंट ये ट्रांसपोर्टेशन कर रही है रोड के जरिए तो देन आफ्टर बेटा दिस एंड एटी फाइव पैसेंजर जितने भी हमारी कंट्री में पैसेंजर्स कैरी होते हैं विद इन देशन में बात कर रहा हूं तो इंडिया में अगर हम देखेंगे जो टोटल पैसेंजर्स कैरी होती है एटी फाइव परसेंट उनका रोड के जरिए किया जाता है रोड भी उनको एटी फाइव बाकी जो आप देखो फिफ्टीन परसेंट वो रेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो रेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो वही एटी फाइव परसेंट आप देखो पैसेंजर्स कैरी होते हैं और सिक्सटी वन परसेंट आप देखो दिस गुड्स कैरी होते हैं रोड के जरिए तो आप देखो सबसे ज्यादा जो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है डेट इज द रोड जो ज्यादा हमारी कंट्री में इस्तेमाल कर रहा है सिक्सटी वन परसेंट खाली थर्टी नाइन परसेंट गुड्स उनके जरिए किया अदर मीन के जरिए एटी फाइव परसेंट पैसेंजर्स के रोड के जरिए बाकी आप देखो डेट इज दिफ्टीन परसेंट अदर के जरिए किया जाता है एंड बियड ऑफ दिस रोडवेज सॉरी इट कॉन्सिस्ट ऑफ यानी जो रोडवेज होते हैं ये हम डिवाइड कर रही है ये हम और फर्दर डिवाइड करते हैं रोड जो होते हैं टू मिलियन किलोमीटर हमारी कंट्री में रोड है लेकिन ये रोड आप देखो अलग अलग यानी हम इनको डिवीजन किया गया है कुछ रोड को अलग नाम दिया गया कुछ रोड को आप देखो अलग नाम दिया एक तो रोड को हम कैरी कर रहे हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस वेज बोले जाते हैं उनको एक्सप्रेस वेज यानी कुछ रोड को नाम दिया गया एक्सप्रेस वेज दो कुछ और रोड को नाम दिया गया नेशनल हाईवे नेशनल हाई वेज ये भी एक रोड होते हैं वो भी रोड है ये भी रोड है लेकिन आप सिटेट हाईवे त्री से रोड हो गए सिटेट हाईवे और उसके अलावा अगर हम देखेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और एक और रोड की कैटेगरी है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बियॉन्ड ऑफ दिस अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड जो पार्ट नंबर ई है अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड एंड एफ पे आता है बॉर्डर बॉर्डर रोड तो ये आप देखो रोड के टाइप है सारे तो आप देखो रोड है सारे रोड के जरिए आप देखो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है चाहे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी या आप देखो पैसेंजर्स की जाए तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कर रही है यानी लोकल लेवल से आप देखो नेशनल लेवल विलेज टू विलेज से लेके आप देखो टू दी नेशनल लेवल इवन सम रोड आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो लेकिन आप देखेंगे उन्हीं रोड को जो हमारी कंट्री में मैंने आपको बोला जो ये नेटवर्क जो बिंड कर रहा है हमें नेशन को एक रीजन से दूसरे रीजन होते हैं और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसके जरिए आप देखो बहुत सारा मटेरियल टू दी आप देखो मैन्युफैक्चरिंग साइड टू दी प्रोडक्शन साइड या आप देखो टू दी मार्केट किया जाता है सो so, अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज यानी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है अनटिल देयर इज द गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स नहीं होगा तो वहां इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकती तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्टी जो है वो सक्सेसफुल इसलिए वो इंडस्ट्रियल रीजन इसलिए है बिकॉज देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट गिवस द हेल्थ टू दी दिस ट्रेड एंड कॉमर्स इट बूस्ट दी ट्रेड एंड कॉमर्स अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी गुड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स अवेलेबल होगा और यही अगर हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स अगर होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल लेवल पे अगर आप होगा तो आप देखो इकोनॉमी जनरेट होगी तो इसलिए हम बोलेंगे जो हमारी इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है लाइफ दे रहा है डेट इज द ट्रांसपोर्टेशन तो उसी ट्रांसपोर्टेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं तीन मीनस में रोड में रेलवे में सॉरी दिस लैंड वाटर एंड एटसेट्रा तो उन्हीं में आप रोडवेज जो रोडवेज हमारी कंट्री में आप देखो 2.3 मिलियन है और ये आप देखो इंडिया माना जाता है इंडिया माना जाता है किसके लिए इस फेमस फॉर द लॉन्गेस्ट नेटवर्क इंडिया को भी पॉजिस करा लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड 2.3 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड 61 परसेंट इंडिया में आप देखो जो गुड्स कैरी किए जाते हैं वो थ्रू दी रोड किए जाते हैं और रेस्ट ऑफ अदर मीन आपसे किए जाते हैं एंड बियड ऑफ दिस आप देखो एटी थ्री फाइव परसेंट पैसेंजर्स किए जाते हैं जो रोड होते हैं वो डिवाइड होती है एक्सप्रेस वेज ये टॉप रोड होते हैं इन पर आप देखो स्पीड का कोई लिमिट नहीं होता है यानी यहां पे स्पीड वेरी हाई होती है ये आप देखो दिस कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है कोई करो नहीं होती है जो भी बोतल नेक्स होते हैं बोतल नेक्स मीनस नैरो पॉइंट वगैरह इन रोड पे नहीं होते हैं यहां गाड़ियां बहुत तेजी के साथ चली चलती रहती है ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज है लेकिन जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये नेशन के एक रीजन को दूसरे रीजन पे कनेक्ट कर रही है स्टेट हाईवेज जो होते हैं ये स्टेट के 
विदिन दिटी एट के डिस्ट्रिक्ट उसको कर रही है मेजर डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट के आप देखो रोड वगैरह को कनेक्ट कर रहा है या अदर डिस्ट्रिक्ट विलेज रोड या अदर विलेज को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ डिस्ट्रिक्ट इसके साथ डिस्ट्रिक्ट में आप देखो जो बाकी रोड को कनेक्ट कर रहा है इसी तरफ सिटी टाइप और बार्डर रोड जो बार्डर एरिया को हमें दिस कनेक्टिविटी दे रहा है ये रोड्स के टाइप्स होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बार्डर रोड्स या आप देखो हाईवे रोड्स एटसेट्रा सो लिस जो हम देखेंगे इंडिया जो मैंने बोला आपको माना जाता है गुड नेटवर्क का ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेट में आप देखो कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे सॉरी दिस अगर आप बुक पे आपने देखोगे वहाँ फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन लैक्स ग्यारह किलोमीटर लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिखा टू पॉइंट थ्री मिलियन मैंने यहाँ पे आपको लिखा टू पॉइंट थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड जो हम देखेंगे दिस इंडियन रो जो इंडियन रोड जो है रोड कैन बी ट्रैवर्स कंपेरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी रोड कैन बी नेगोशिएटेड हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोपस एंड सच कैन बी ट्रैवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयन कुछ रोड्स आप देखो जो हाई टोपोग्राफी में होती है हाई एलिवेटेड एरियाज में होती है वहाँ पर आप देखो बहुत ज़्यादा हमें दिस प्रॉब्लम होती है वहाँ पर रोड्स बनाने में लेकिन फिर भी आप देखो ये हमारी कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो रोड्स होते हैं तो इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स में हम देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स तो लिसन बेटा जो इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स हम देखेंगे इनके रोड्स की इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइंस जो हमें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट इज लोअर देन रेलवे कंस्ट्रक्शन अगर हमें रेलवे रोड बनाना होगा रेलवे लाइन बनानी होगी तो लेकिन वहां पे ज्यादा हमें सस्ता जो होता है जो हमें लेस एक्सपेंसिव होता है डेट इज द रोड कंस्ट्रक्शन होती है तो ये रोड्स की इंपॉर्टेंस है ओवर द रेलवे एंड अदर रोड कैन ट्रेवर्स माउंटेन डाइसेक्टेड जो मैं भी बोल रहा हूँ अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कंपेरेटली आप देखो जो दूसरी इंपॉर्टेंस है रेलवे को आप देखो हमें हाई टोपोग्राफी एरियाज में अंडुलेटिंग जो मैं अभी बोल रहा हूँ रोड कैन भी डाइसेक्ट हाई टोपोग्राफी वगैरह जो रोड होते हैं वो हाई टोपोग्राफी सॉरी रेलवे जो होते हैं वो हाई टोपोग्राफिकल एरिया में नहीं हाई टोपोग्राफी मीन अनडुलेटिंग टोपोग्राफी हाई माउंटेनियस टोपोग्राफी जहां पे होगी वहां पे रेलवे कॉस्ट बना सॉरी वहां पे रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है इम्पॉसिबल भी होता है तो जिसकी वजह से आप देखो रेलवे को आप देखो डाइसेक्टेड करना मतलब डाइसेक्टेड मीन मोड़ना इन अनडुलेटिंग टोपोग्राफी इन माउंटेनियस एरियाज में तो कंपेरेटिव यानी हम देखेंगे वहां पे रोड्स को हम आसानी से आ, क्या कर सकते हैं रोड स्कैन ट्रेवर्स रोड्स को हम मोड़ सकते हैं डाइसेक्टेड करते हैं अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कंपेरेटिवली जो कंपेरेटिव है इसका रेलवे अगर हम रेलवे को चाहते हैं कि हम रेलवे नेटवर्क बनाना चाहते हैं माउंटेन में तो वहां में लॉट ऑफ डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होती है उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है रोड कंस्ट्रक्शन में तो ये इंपॉर्टेंस है अंडुलेटिंग टोपोग्राफी माउंटेन टोपोग्राफी में ज्यादा हमें बेटर होते हैं आसान बनानी होती है क्योंकि वहां रोड को मोड़ना रहा हो रोड को करो करना डाइसेक्टेड करना डाइवर्ट करना आसानी होती है रेलवे को उतनी आसानी हम डाइसेक्टेड वगैरह नहीं कर सकते हैं तो ये हम देखेंगे इंपॉर्टेंस है इसकी भी तो मतलब यहां पे इस पॉइंट का ये है कि माउंटेनियस एरिया में रोड्स आसान बनाने होते हैं एज कंपेयर टू रेलवे तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है माउंटेनियस में हमें यही सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और उसके बाद हम देखेंगे जो रोड्स होते हैं दिस रोड्स कैन बी नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोपस एंड सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालय और जो रोड्स होते हैं जो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोपस होते हैं वहां पे हम कर सकते हैं इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रेलवे हम हायर स्लोपस पे नहीं कर सकते बेटा जो रेलवे होते हैं वो हम हायर स्लोपस पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो हाई स्लोप एरियाज है तो यहाँ रेलवे को बनाना पॉसिबल नहीं है लेकिन आपको पता है कि हम रोड्स को ऐसे बना सकते हैं इस माउंटेन या स्लो पे मतलब ट्रेवर्स कर सकते हैं डाइवर्ट कर सकते हैं करोड़ कर सकते हैं तो रोड बना सकते हैं लेकिन इसी भी आप देखो जहां ग्रेडियंट का स्लोप ज्यादा होगा वहां इंपॉसिबल है रेलवे रोड बनाना और एज कंपेयर टू माउंटेन सॉरी दिस यानी जो हम रोड बनाते हैं जो रेलवे लाइन बिछाते हैं वो बनाना मुश्किल है एज कंपेयर टू रोड बनाना आसान है एज दिस रेलवे से इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली सुमालर अमाउंट ऑफ गुड्स शॉर्ट डिस्टेंस दूसरा पॉइंट आप देखो जहां पे हम देखेंगे पॉइंट नंबर फोर इट इज इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मीन बेटा जो सस्ता होगा जो इन ट्रांसपोर्टेशन इन 
ट्रांसपोर्टेशन इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन ऑफ फ्यू पर्सन फ्यू पर्सन एंड सुमालर अमाउंट ऑफ गुड्स सुमालर अमाउंट ऑफ गुड्स तो आप देखो बेटा अगर हमें कम पर्सन को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो रेलवे रेलवे में आप देखो वो एक्सपेंसिव हो गए रेलवे में आप देखो जहां जब ज्यादा पर्सन होंगे हजारों में होंगे तो आप रेलवे इकोनॉमिकल उस टाइम होगा लेकिन जब आप देखो हमें कम पर्सन है सौ दो सौ तो आप देखो इनको हम ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि रेलवे में खर्चा ज्यादा आएगा ट्रांसपोर्टेशन में उनका कम होगा तो इसलिए हम बोलते हैं कि रोड को यह भी इंपॉर्टेंस है जब हमें सुमालर अमाउंट ऑफ गुड्स हो सुमालर पैसेंजर्स हो तो तब तो हमें इकोनॉमिकल रोड्स होते हैं आसान तो रोड्स होते हैं सस्ती तो रोड्स होते हैं इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन अगर आपको फ्यू पर्सन ट्रांसपोर्ट करने हैं तब तो इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मीन आसान सस्ता आई मीन सस्ता कौन सा होगा चीप कौन सा होगा यानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड सुमालर एमोट ऑफ गुड्स अगर आपको गुड्स सुमालर होंगे कम गुड्स होंगे तो आप रेलवे नहीं कैरस कर सकते आपको बहुत ज्यादा खर्चा आएगा तो उसके लिए हमें कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है रोड ट्रांसपोर्टेशन बेटर है तो रेलवे आप देखो जब सुमालर अमाउंट ऑफ गुड्स है तो वहां उस टाइम हम रेलवे ट्रांसपोर्ट एफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव ज्यादा होगा अगर सुमालर पैसेंजर्स है तो उस वक्त रेलवे नहीं कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो यानी वो ट्रांसपोर्ट ये इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट आप देखो कम क्वांटिटी में जब होंगे गुड्स होंगे या पैसेंजर्स तो वो एक्सपेंसिव उस टाइम होगा तो लेकिन ये आप देखो सुमालर के लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा तो ये इनके लिए जब हमें कोई आप देखो बहुत ही कम गुड्स होंगे कैरी करने तो हम रेलवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम रोड ट्रांसपोर्ट कर सकते ये भी इंपॉर्टेंस है तो कम लेसर क्वांटिटी में हमें ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन बेटर रहता है तो ये बेटा इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स और दिस शॉर्ट डिस्टेंस जब आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह तब तो रोड ही बेहतर होते हैं सस्ते होते हैं इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर आप देखो ये डोर टू डोर सर्विस हमें प्रोवाइड रहा है आप देखो रेलवे ट्रांसपोर्ट हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है रेलवे या वाटर ट्रांसपोर्ट हो या आप देखो एयर ट्रांसपोर्ट वो किसी रिक्वायर्ड पोर्ट तक एयरपोर्ट तक या आप देखो रेलवे प्लेटफार्म तक आ सकता है उसके बाद आप देखो डोर टू डोर सर्विस प्राइवेट नहीं देते लेकिन जो आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट हमें आप देखो किसी भी रिक्वायर्ड डोर टू डोर सर्विस जहां पर रेलवे नहीं पहुंच सकती है वहां पर हम रोड के ट्रांसपोर्ट को पहुंचा सकते हैं जहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता है वहां पर आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट घर तक पहुंच सकता है आप देखो उस रिक्वायर्ड प्लेस तक एयर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता तो वो रोड ट्रांसपोर्ट आप देखो अगर हम देखेंगे जो डोर टू डोर इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखेंगे जो इसको इंपॉर्टेंस है ये रोड ट्रांसपोर्ट है इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस ये डोर टू डोर सर्विस हमें यही देता है मतलब सबसे क्लोज पॉइंट पे ये छोड़ देता है गुड्स को द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड लोडिंग इज मच लोअर जिसकी वजह से कॉस्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग लोअर क्योंकि रोड ट्रांस रेलवे ट्रांसपोर्ट को पहले रेलवे स्टेशन तक लाना फिर वहां पे अनलोड करना फिर वहां गाड़ियों में भरना जहां तक वो डोर टू डोर यानी दी सप्लाई होगी अगर हमें आप देखो ओशनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई भी गुड्स आए तो वहां पे पोर्ट्स पे इसको छोड़ना पोर्ट्स पे लोडिंग अनलोड उसके बाद आप देखो ट्रक्स के जरिए आप देखो गाड़ियों के जरिए वहां पे रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचा इसी तरफ आप देखो जहाज से बाई दी एयरक्राफ्ट आप देखो वहां पे एयरपोर्ट एयरपोर्ट से फिर लोडिंग अनलोडिंग तो कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग भी ज्यादा आता है और डोर टू डोर सर्विस नहीं होती है लेकिन आप देखो यहां अगर हम इसमें एक बार अनलोडिंग करेंगे रिक्वायर्ड प्लेस वो वहां तक दूसरी डोर टू डोर प्लेस तक पहुंचेगा जहां जहां पर ज्यादा अनलोडिंग लोडिंग का खर्चा नहीं आ सकता यह भी इंपॉर्टेंस है रोड की उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू दी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दी प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयर एंड सीज जो ये रोड ट्रांसपोर्ट है ये फीडर कर रहा है फीडर मीनस यानी जो रोड ट्रांसपोर्ट है पॉइंट नंबर फाइव इट इज द फीडर फीडर मीनस पालने वाला आप देखो ना ओशन ट्रांसपोर्ट बेटा सक्सेसफुल होगा ना एयर ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल होगा और ना रेलवे जब तक आप देखो इनको रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा क्यों अगर आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको प्लेटफार्म तक जाना आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है जहां पर आप ट्रेन का इस्तेमाल लेकिन वहां तक जो आपको कनेक्टिविटी दे रहा है वो रो यानी रोड ट्रांसपोर्ट दे रहा है अगर आपको गुड्स कैरी करने हैं रेलवे के जरिए तो उन गुड्स को पहले आपको प्लेटफार्म तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको जो फीड कर रहा है इसको जो आ, मतलब पैसेंजर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको जो गुड्स प्
ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल ये एयरपोर्ट पे होता है तो जहां पे आप देखो इस जहाज के जरिए इस एयरक्राफ्ट के जरिए पैसेंजर्स को आप देखो ट्रांसपोर्ट करोगे या गुड्स को लेकिन उन पैसेंजर्स उन गुड्स को वहां तक जो पहुंचाएगा इसके गुड्स को इसके मतलब इस मटेरियल को जो वहां तक पहुंचे वो रोड ही पहुंचाएगा वो भी गाड़ी वगैरह कोई वहां तक पहुंचाएगी इसी तरफ आप देखो ओशनिक ट्रांसपोर्ट यहां गुड्स आ गए ओशन तक पोर्ट तक तो इस पोर्ट से आप देखो रिक्वायर्ड प्लेस तक यानी किसी जगह तक पहुंचाने के लिए आप देखो इसको रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगा या आप देखो किसी जगह से किसी एग्रीकल्चर फील्ड से या किसी माइन से आप देखो हमने यहां पे मटेरियल को उठाया और पोर्ट तक ले जाया पोर्ट तक लिया गया तो आप देखो इसको फीड कर रहा है जब ओशन ट्रांसपोर्ट चल रहा है जो ओशन ट्रांसपोर्ट है वो इट इज बिकॉज आप दे रोड ट्रांसपोर्ट वो कहने मतलब सक्सेसफुल है रेलवे ट्रांसपोर्ट आप देखो बिकॉज आप रोड ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल है और अगर आप देखेंगे जो रेलवे है रोड ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल है चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो ये रोड की वजह से सो इन तीनों को अगर हम देखेंगे इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखेंगे इनको जो प्रोवाइड कर रहा है इनको जो फीड कर रहा है इनके लिए जो आप देखो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है वो डेट इज द रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो यूज एज ए फीडर यानी जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो फीडर होता है टू जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी फीडर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये अदर मोड्स को पाल रहा है फीड कर रहा है क्योंकि ये उनको यानी गुड्स वोड्स वगैरह कैरी करके दिया है एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन द रेलवे स्टेशन एयर एंड द सी पोर्टस वो एयरपोर्ट सी और सी पोर्टस और उसके अलावा अगर हम देखेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह के लिए आप देखो क्या कर रहा है कनेक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है सो बेटा अगर आपको क्वेश्चन आएगा वट इज द इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस में आप देखो कि कंस्ट्रक्शन कास्ट लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके अलावा देखो Road transport. It is easy to construct roads in the high mountainous areas, undulating topography, and the this uh, high gradient slopes. Because it is difficult to traverse to divert the railway lines, uh, and it is easy to construct, easy to divert the roads and other uh, these things. And उसके अलावा अगर हम देखेंगे economical होता है. Road transport is economical to carry a few persons or few passengers and goods over a shorter distance. It provides their door to door, which is not provided by the other means of transport. And the so road transport is used as a feeder industry is a feeder uh, to the other modes of transport as the private link between sea and the water transport so this was the about the means of transport so ye means of transport tha ye road transport tha aur uski importance the okay thank you beta